baru pakai bawah ni kain kemudian pakai pula selendang atas ha, ya pakai selendang eh kalau orang pakai sorban atas tu pakai selendang ya macam mana orang tu agaknya ha? kita anggap dia tu siapa kan kutub rahak ke ha. kita anggap dia macam mana pakai sorban itu atas tu ada kain pula selendang atas ni dia kutub rahak ke kita anggap dia ha, kita ingat dia ulama mana agaknya ha, ni lah walaupun dia baca fatihah pun tak betul tapi kalau pakai apa tu mana orang pandang tinggi kan mana rendah dengan dia pandang tinggi begitulah kalau dia dalam dunia ni selalu merendahkan diri pakaiannya pun tidak menunjuk-nunjuk kepada orang ya? tak ada pula beri-beri yang pakai tudung roli-roli tak jadi dah ya? ha. nak merendahkan diri ha. tak ada pula beri-beri yang nak pakai jobah beri-beri yang nak roli-roli jobahnya Ha, betul pakai pula egal, betul pakai pula atas kepala egal tu lagi kain ha, betul jalan pula ngangguk je ngangguk je tahu dia orang, dia kata dia orang dia tu warang benar eh, ha, padahal bukan warang pun warang aja. Ha, orang rupi tu pun ha, kalau dia rupi tu kerana merendahkan diri kerana tujuan untuk merendahkan diri tidak membesarkan diri kepada Allah SWT ha, nanti Allah akan istiharkan dia sebagai ketua segala manusia Ha, kepala segala manusia tu ni ketua lah eh? ha. apa-apa hal dia diperintahkan Allah untuk melaksanakan dia dulu, ha, jadi ketua segala manusia jadi ketua kampung ke, jadi penghulu ke jadi apa-apa lah, ha, di syurga ni ya? ha. eh, nak ke tak nak hati eh? <laughs> ha, kalau nak jangan membesarkan diri cakap jangan tak kabur ha, ya ini kadang-kadang kita ya Allah dia cerita hadir aja. Kalau tak ada cerita hadir ha, anak dia, anak saya, anak saya, anak saya, anak saya cerita anak dia aja. Eh? Ataupun suami dia, suami ai lah tu, suami ai lah tu, suami ai lah tu. Ha, atau isteri ai lah tu, isteri ai lah tu. Tak ada orang lain cerita keluarga dia aja. Ha, ya? Eh di sini tak ada yang menyolang mati nak tengok saya, sini tak ada ni. Ha. Yang ada di mana? Yang ada di mana? Di Korea bukan kampung Korea ya. Kamu ha. kau orang kampung dengan saya. Ha, yang ada tu di Korea. Sini tak ada ya. Ha, ini dia. Dan hanya senya adalah membesarkan diri itu sangat besar dosanya. Siapa hendak angkat tangan? Membesarkan diri itu dosanya sangat besar. Bukan dosa kecil. Dosa kecil boleh dihapuskan dengan kita mayang tadi, kita ambil uduk tadi, ha, itu habis dosa-dosa kecil itu terhapus. Kita sedekah, kita mengaji kejapnya, berjalan tempat-tempat mengaji ni, habis dosa-dosa kecil itu terhapus. Tapi dosa besar tak boleh hapus dengan perbuatan kebajikan. Dia hanya boleh hapus dengan apa? Dengan taubat nasuha. Ha, itu dosa besar. Ya sangat besar dosanya hingga tiada masuk syurga. Hingga tak masuk syurga. Mereka yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi daripadanya. Kalau ada takabur tu besar biji sawi jadilah tak dapat masuk syurga. Eh biji sawi besar mana? Ada besar penumbuk saya ni. Besar mana biji sawi? Besar debu. Kalau ada besar itu pun rasa takabur dalam hati tu tak masuk syurga. Bermananya apa? Sebelum dia dimasukkan dalam syurga, di di di, di apa? Dihapuskan dulu. Ha, rasa takabur tu. Dicuci dulu hati tu daripada rasa takabur. Penyucinya bukan fab, bukan trojan, bukan beris. Penyucinya bukan biozip. Apa penyucinya? Api dibakar dulu dalam neraka. Ha, udah habis rasa takabur tu, baru dia dikeluarkan dari neraka dapat masuk ke dalam syurga. Ya. Yeah. Tak ngapailah ustaz. Ye. Yeah. Ye yeah, kena perempuan. Tak ngapailah ustaz. Masuk neraka kejap, lah-lahnya keluar juga dapat juga syurga. Ye yeah, kena. Ha tuan-tuan. Ye yeah, ke tak? Ha kita empat pulah ni. Ha empat pulah dari rumah datang nak sembahyang berjemaah lepas tu duduk pula ngadap ustaz pula tu nongok aje ngadap ustaz. Ha eh, kenapa? Supaya jangan masuk ke dalam neraka. Nak mengelakkan daripada masuk dalam neraka. 
Kerana kalau masuk dalam neraka walaupun sekejap Walaupun sekejap tak lalu kita Kerana api neraka tu kan macam api dunia Sekuat-kuat api dunia Tak sama lah 70 kali ganda lebih kurang kuatnya Daripada selemah-lemah api neraka Ya, kertinya debu api neraka tu 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia ni. Ha, api dunia yang kuat apa? Laser. Ha, laser tu kalau kena besi pun cayur. Ya, itu dunia ni. Sekarang ni kalau ada laser. Kena daripada besi cayur dah besi tu. Cayur itu punya kuat api dunia ni. Tapi dibandingkan dengan debu api neraka pun tak sampai 70 kali kali, kali ganda. Ya? Ha, begitu hebatnya api neraka. Tak ada siapa yang lalu nohoknya. Ha, ya. Kemudian dihidup ke tuan pula 3,000 tahun Tuan-tuan dan perempuan ha, Api neraka tu Allah hidupkan 3,000 tahun 1,000 tahun dihidupkannya Berwarna merah 1,000 tahun lagi berwarna putih 1,000 tahun lagi warna hitam Sekarang ni hitam warna ni ha. Sebab itu bila Jibril datang Mewahyukan tentang neraka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menangis Nabi Muhammad ha, menangis benar-benar merawang-rawang mengobak-ngobak tahu kita main ngobak mengobak Nabi Muhammad tu ha, ditanya Jibril kenapa kamu menangis ya Muhammad ya sedangkan kamu bukan masuk neraka pun ha, kamu orang yang pertama masuk syurga dah ada jamin masuk syurga tapi kamu menangis kenapa aku menangis bukan takutkan aku aku takutkan umat aku takut mereka ramai nanti masuk dalam neraka Ha, dia menangis kerana kita ha? Kerana kita dia menangis Takut kita ni masuk neraka Yang tak takut masuk neraka apa? Kita lah ha, Kita tak takut masuk neraka ha, Itu sebab orang azan sini Nahin je, jenuh haji dolar azan As-salatu hairum minan na'um oh, Ngangkat lagi selimut Tak takutkan neraka, lantak lah kata Kalau tak ada aku, siapa masuk neraka oh, Andai betul orang begitu Eh, ada dah orang cakap begitu Ha? Ha? Kalau tak ada aku siapa yang masuk neraka Oh ambu ya ha, Lantak situ katanya Saya pernah negar seorang perempuan Suruh dia bertudung Marahnya Bapa saya pun tak pernah negar saya Kata cikgu pula pandai-pandai negar saya ha, ya? ha, Marah benar dia Kata saya takut esok masuk neraka lah Kata saya ngabur daripada budak tu ya? Apa jawabnya? Lantak situ kata oh, Lantak masuk neraka main tu ha, ya? ha, Tapi ada kesan juga nah. ada entah beberapa tahun lepas itu dia tukar pada tempat-tempat apa tu sekolah saya tu kemudian saya jumpa dia tengok melerik je senyum je dari jauh udah bertudung ha. Ha. maknanya mungkinlah teguran saya tu ada kesan juga lah ketika itu dia marah je sebab itu tuan-tuan dan perempuan jangan peduli lantak lah orang marah pun bila nampak satu kemungkaran tegur dia jangan peduli ha, ya? man ru'a min kemungkaran fal yurayiruhu biyadih Fa'ilam ya statik fa'bi lisani Fa'ilam ya statik fa'bi qalbi Wa zalika ad'aful iman Kata Nabi eh? Nampak kamu satu kemungkaran Ubah dengan kuasa yang ada pada kamu Diubah tu ha, eh? Kalau ada tangan dengan tangan Ubah, pukul, lalu muka pukul Anak tak semayang apa buat? Anak tak semayang apa buat? Pukul Kalau dah umur 10 tahun ha, Pukul tu saya ada muka anak tak semayang ha, ya? ha, pukul kita tak pukul berdosa dan mereka tak semayang tak berdosa kerana dia belum akil balik lagi umur 10 tahun bukan akil balik lagi ya? ha. dia tak berdosa kita tak mukul itu berdosa tapi cuba kalau kita pukul asal tak semayang pukul asal tak semayang pukul asal tak semayang pukul berani ke tak dia ninggalkan semayang lepas itu tak berani dan mereka ha, hari ini yang Melalak-lalak aja dah umur 25, 30 Itu pasal apa? Pasal kita tak Tak latih mereka ha, Dari kecil Sebab itu dalam Islam Suruh dia bersemayang umur berapa? Umur berapa? 7 tahun dah dilatih mereka suruh bersemayang hmm. ya, ya? Saya tak lah ngatakan anak saya ni alim benar Ini orang cerita saya ni Tak orang cerita bab tak kebor ni Itu ha, saya pula tak kebor ya ha, Bukan nak ceritakan anak saya aja ni tapi depan saya tak berani lah dia meninggalkan semayang sekarang ni ha, kerana memang saya latih dari kecil lagi ha, ya, cukup je waktu saya bawa naik motor terus ke masjid, terus ke mana ha, sewaktu bawa, sewaktu bawa, sewaktu bawa semuanya waktu itu ha, 
ya. Sekarang ni kalau depan saya tak ada lah demo meninggalkan mayang. Ha ya, belakang tak lah kena hari demo dah tua-tua belakang. Bapak je dah tua, anak pun dah tua, mana saya tahu kan demo duduk jauh-jauh dengan saya. Ha tapi sekurang-kurangnya ditanya tuan esok kita ada jawab dah? Ada jawab, sudah kamu latih ke? Sudah kena. Ha ya. Kalau ditanya ada macam tuan-tuan dan perempuan di akhirat besok ditanya ngapa kamu biarkan anak kamu tak semayang, apa nak jawab? Ngapa kamu biarkan anak darah kamu tak bertudung, apa nak jawab? Ha ya. Kamu tak pernah dengar ke hadis Nabi man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi fa bi qalbi wa zalika adhaful iman bila kamu nampak aja satu kemukaran taklah kamu ubah dengan tangan kamu ha, dengan tangan ada tangan tampaklah tampak eh ha, tapi jangan kalau elok jangan dengan tangan lah bersihlah dengan rotan di rumah tu biar ada rotan tiap-tiap rumah nak ada rotan tau biar dia dia dia, 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 dia gerun dengan kita supaya dia tak berani kurang ajar orang kita ada rotan tu tunjuk rotan situ ha, letak sangkut dengan rotan ha, ya jadi anak-anak bila dengan rotan tu oh, jangan main ayah aku ni jangan main kan ha, ya tak ada dia berani melanggar perintah Allah di depan kita tak boleh dengan tangan dengan lidah ha, dengan sebut dengan lidah ha, macam saya sekarang ni sebut dengan lidah lah tak kena nampur pula orang tak ha, pergi ke kedai mati tu sampai tak semayang pang tu nak tak ada tak ada nampur lidah lah tapi sebut dengan lidah ha, datang dan semayang dan sebagainya tak boleh dengan lidah dengan hati sekurang-kurangnya jangan gemurkan perbuatan maksiat itu Ha, ya. begitu juga kita kabur ini tadi jangan kita, kalau boleh kita ubah dengan tangan kita ha, supaya kita tak jadi tak kabur ya. tak boleh dengan lidah, kabur kamu jangan letak kabur benar, esok kamu nak padam, udah kamu padam esok mana dia pangkat kamu mana dia harta kamu ya. mana dia ha, pakaian kamu yang indah-indah tu mana ya. ha, itu dengan, lidah, dengan lisan tak boleh juga paling kurangnya kita apa benci dalam hati bukan bencikan orang tu bencikan takbirnya tu ha, bencikan maksiat yang dilakukannya tu baik ha, itu sangat besar dosanya hingga tiada masuk syurga mereka yang ada dalam hatinya seperti ha, seberat biji sawi seberat biji sawi berapa kilo biji sawi tuan-tuan dan perempuan biji sawi berapa kilo sebiji sawi tu ada berapa kilo benih sawi tu ada 5 kilo Allah tak ada jawab dah mana ada berapa kilo bergerak pun tidak timbang tu ha, letak tu bergerak pun tidak ha, itu tak ada, berat, tak, tak ada langsung tak ada berat kalau dia besar itu pun tak dapat masuk syurga ha, lebih-lebih kalau berkilo-kilo berat ya? kalau berkilo-kilo asal cakap cakap besar asal cakap cakap besar asal cakap saya 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 aku 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 anak 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 itu je Ha, betul? Isteri saya, isteri saya, isteri saya. Itu anak saya, itu anak saya lah tu. Yang di orang tu anak saya lah tu. Ha. Ya? Walaupun ia. Kalau dengan tujuan bangga, dengan tujuan membesarkan diri. Ya? Ha, maka tak dapat masuk syurga. Ya? Ha. Kadang, ustaz tu pakai lele lu. Ya, ustaz Ibrahim lah, kalau marah dia marah ya. Ha, ustaz Ibrahim pakai lele lu. Dia pun pergi berdiri tepi jalan. Nunggu bah. Ya. Dia nunggu bah. Ha, lepas tu tanya orang nak ke mana Ustaz. Kata orang nanya orang negara ya. Ha, apa jawab Ustaz? Nak Kuala Lumpur rumah anak tu. Anak tu engineer. Duduk di Putrajaya. Dekat dengan rumah Najib. Rumahnya hari-hari Najib pergi melawat dia. Ha, ziarah dia. Kata. Ha, nak ditukar dia. dia tu kacang katin. Mun tak bagi dia Najib, sayang benar Najib bukan dia. Padahal soalannya apa? Tuan-tuan dan perempuan, soalannya apa? Nak ke mana Ustaz? Jawab. Jawab. Ke Kuala Lumpur, full stop. Habis. Yang melarik-larik, melarik-larik tu ngapa? Ha. Elok jawab balik apa? Apa jawab balik? Tak tanya pun. Kata. Ha. Itu jawabnya. Eh ada ada orang hobi tu. Ada tau. Kadang kita tahu latar belakangnya dia cerita sendiri bukan kita tanya dah. 
dia yang cerita sendiri ha, dia anak saya jadi tak OCPD ke apa ke ha, dia yang buat rumah saya gini gini ni oh, rumah saya tu dia yang buatnya saya tahu riwayat hidup dia bukan saya tanya tapi tak dia cerita sendiri ha, anu 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 cerita hal keluarga dia hal anak dia ha, dan hal siapa-siapa lah isteri dia hal suami dia dan sebagainya ha, itu semua tak kabul dosa besar siapa nak angkat tangan ha, ha tu dia hingga tiada masuk syurga ya? ha, kenapa? Ha, kerana ada di bawahnya tiga macam daripada kekejian yang besar, ada tiga kekejian yang besar yang di bawahnya bersama dengan dia, pertama merebut sifat yang tertentu dengan Allah Ta'ala takabur tu sifat siapa tuan-tuan dan perempuan sifat Allah ha, Allah saja yang layak untuk takabur sebab di antara nama Allah tu apa? Al-Mutakabbir ada ke pernah dengar ni ha, apa ada Al-Sma'ul Husna Al-Mutakabbir ya? hmm. ha, itu nama Allah tu kerana Allah memang layak untuk takabur pasal apa layak? memang dia punya segala-galanya alam ni dia punya Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma kata Allah dalam Quran Ha, bagi Allah lah yang memiliki langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya semua Allah punya apa saja Allah punya matahari Allah punya bulan Allah punya bintang Allah punya mah-mah Allah punya perak Allah punya belian Allah punya ha, lagi apa saja minyak petrol Allah punya ha, kita ni pun Allah yang punya mentoka kita Allah yang punya semua Allah yang punya ha, ya. layaklah dia nak takabur ilmu kita ni siapa bagi ilmu yang ada pada kita ni siapa bagi Allah yang bagi hafalan kita Allah yang izinkan segala-galanya semua Allah izinkan ha, saya datang dari kampung kemari tu dengan izin Allah sampai juga walaupun lewat orang dah bari baru sampai tapi dengan izin Allah sampai juga lah ha, kalau Allah tak izinkan macam kalau Allah tak izinkan ha, dia rosak kanya mentoka saya tengah jalan macam udah hat mana hat teronok main aja. contoh aja eh ha. Ha, dia Allah izinkan sampai juga saya Alhamdulillah dapat juga semayang berjemaah dengan tuan-tuan dan perempuan ha, dengan izin itu, itu sebab Allah memang layak untuk tak kabur kita apa ada kita apa ada ha? apa yang ada apa pun tak ada ha, ya? saya boleh bercakap ni boleh ngajar ni siapa bagi kebolehan Allah bagi kebolehan bukan dari saya Ha, kalau Allah bisukan saya macam mana? Kejap ni. Boleh tak Allah bisukan saya? Boleh benar. Ha, habis tak? Ha. Ha. Tuan-tuan boleh datang. Siapa bagi izin? Allah bagi izin. Ha. Ya, ada mentoka. Siapa bagi mentoka? Allah bagi mentoka. Ya, pian banyak belum mentoka. Berapa? Tiga lori ada mentoka. Siapa bagi? Siapa bagi? Allah yang bagi. Ha, boleh tak Allah tarik balik? Boleh. Mata boleh menengok. Siapa bagi nengok? Allah bagi nengok. Boleh tak Allah tarik balik kebolehan nengok tu? Mata tu boleh tak Allah tarik balik? Boleh. Nengok. Ha, itu sekarang ni pun ditariknya sikit-sikit-sikit. Tengok. Nak pakai ceramik ni buat. Ha, pasal apa tu? Ha, ditariknya sikit-sikit-sikit. Ha, ya? Sampai kita padam esok dah tak nampak langsung dah. Semuanya dari Allah. Kita apa pun tak ada. Ha, ya? itu sebab Allah sebut dalam Quran Allahu wallahu ghaniyun wa antumul fuqara kata Allah ya? Allah lah yang maha kaya dan komen itu semuanya fuqara apa itu fuqara? fakir-fakir belaka kita ni fakir belaka tahu apa fakir? Ha, ya? fakir apa? apa tak ada itu fakir ha, ilmu yang ada pada kita ni Allah yang bagi ya Ha, mata boleh nengok Allah yang izinkan mulut boleh cakap Allah yang izinkan tangan boleh mencapai nasi lemak lepas ni kerang siapa bagi? Allah bagi juga eh iya kepada nasi lemak entah eh? ha, eh? ha, siapa bagi? rezeki siapa bagi? Allah yang bagi ha, jadi kita tak layak untuk takabur kenapa? orang takabur itu dia seolah-olah merampas sifat Allah Ta'ala yang layak hanya Allah Ta'ala lain dengan Allah Ta'ala tak boleh takabur Ha, ya? malaikat pun tak boleh nak takabur rasul pun tak boleh nak takabur hanya Allah sahaja ha, ok, itu satu yang kedua 
mengingkarkan yang se- yang sebenar ha, dia tak kebur tu sebenarnya dia tak layak ingkar dengan dengan keadaan yang sebenarnya dia sebenarnya tak boleh nak tak kebur dia tak kebur juga ha, ya? dan menghina manusia ha, ya? mengingkarkan yang sebenar dan menghina manusia sabda Nabi SAW Al-Kibru man batar al-haqqa wa ghamatan wa ghamatan nas artinya bermula membesarkan diri itu perbuatan mereka yang menolak ia akan yang sebenar orang yang tak ke bawah itu dia berkata sesuatu yang tak benar ha, ya? yang tak benar menolakkan ia hak ha, dan mengingkarkan ia akan dia dan menghinakan ia akan manusia ha, orang yang tak ke bawah itu dia menghinakan manusia kerana manusia tak boleh nak tak ke bawah ha? Ha, jadi bukan dia bercakap yang sebenarnya tu yang sebenarnya dia tak layak untuk tak kabur tak layak untuk memuji dirinya sendiri tapi buat juga ha, buat juga ha, itu yang jadi 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 hina tu ya yang ketiga bahawa sebenarnya membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian kalau dia membesarkan diri orang gemuk orang kena dengarnya Asyik bercakap, tak kabur. Asyik bercakap, tak kabur. Asyik bercakap, tak kabur. Orang seronok ke berkawan dengan dia? Ha, tuan-tuan dan perempuan. Seronok ke? Ha, ya? Itu anak saya lah tu. Dia lah yang nolong saya. Dia lah yang buatkan rumah saya. Dia lah yang beli gelang. Gelang yang saya pakai ni, dia lah belinya. Di wang klien belinya. Cerita itu je. Ha, gemar kita dengar ni. Haa? Kemo dia, manggillah, manggillah Timah, cerita lah saya nak dengar ni dah betul. Ha. Bila kita dengar tu, macam mana reaksi kita? Macam mana reaksi kita kalau orang betul tu? Macam mana? Ha, ya. Kata kalau pian ni dia cakap seorang. Macam mana reaksi saya agaknya? Ha. Elok kau betul. Ha, dia tak dapat kawan kalau dia bertakap boleh tak kabur saja hari. Hai, ha? orang ketik tengok ni. Nengok pun ketik, nengok pun ketik, jumpa pun ketik. Ha, itu kalau dia lalu dari depan tu, kita lalu dari sini. Jom lah. Nyimpang ke sana pergi ni. Ha, pasal kita tak nak nengok dia tak kebol. Ha. Kita dah tahu perangai dia. Ha, lain dia tak tahu. Ha, kita tak tahu dia nak tak kebol, tiba-tiba dia tak kebol juga. Ha, itu lain lah. Tapi kalau kita dah tahu, tak ada tak nak kita bersambang dengan dia pun. Ha, jadi menghina manusia yang lain. Ha. Sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Tak ada sifat kepujian tu kerana orang yang membesarkan diri itu tiada kuasa ia kasih bagi manusia dia tak ada kasih kepada manusia tak ada cerita kebaikan orang lain dia cerita kebaikan diri dia je dan barang yang kasih ia bagi dirinya dia ke diri dia je dia muji diri dia je dan tiada kuasa ia merendah diri nak merendah diri tak ada cat tak ada harapan dia nak merendahkan diri dia ha ya dan tiada kuasa ia merendahkan diri dan tiada kuasa ia meninggalkan marah kalau tak kebawah tu marah je tak mahu nengok cakap dia marahnya kamu ni penat orang cakap ni orang buat takut dia marah je nak marah saja tu tak kebawah tu dan dengki ha, lagi dengki pula tu kerana ada orang yang macam dia juga ha, ada orang yang lebih daripada dia ha, macam dia dengki tu ha, dengki tu lagi habis ya. kata Nabi Al-Hasadu Ya'kulul Hasanat kama ta'kulun narul hatab hasad dengki itu memakan kebajikan seperti api memakan ranting-ranting yang kering ha, ranting itu kering suai dekat api apa jadi ranting itu? habis hangus, sekejap saja habis hangusnya ha, begitulah hasad itu memakan segala ha, segala kebajikan diri kita tu. habis pahala tak ada ha, kalau kita hasad dengki saya hasad dengki dengan haji dolar macam mana? Tengok Haji Dola dah beli bertokoh, saya pun hasad dengki dengan dia. Macam mana? Siapa yang rugi? Saya ke Haji Dola rugi? Siapa yang rugi? Saya ke Haji Dola yang rugi? Ha, dia apa pun dia? Yang merobok siapa? Ya Allah, yang merobok. Tahu ke merobok? Bukan baru merobok. Yang merobok apa? Merobok-robok hati siapa? Saya yang merobok-robok. Dia kalau dia tahu saya dengki dengan dia, oh lagi hebat. Ha, dia tayang yang bertokoh depan rumah saya lalu depan rumah saya tendang kata dia bawa ya? ha, saya nengok apa? Ha, dah merobok lagi nah, saya nengok merobok saya nengok merobok saya nengok merobok eh seronok ke hidup merobok je nengok dengan orang ha? Ha, seronok ke hidup merobok-robok dengan orang ha, tak seronok menderita sangsara kalau dia merobok-robok je dengan orang ha? 
Contohnya pian jadi imam, saya dengki dengan dia. Ha, dia tahu macam mana? Dia tahu saya dengki dengan dia macam mana? Oh, lagi dia baca dan dengan dengan nada lagu yang hebat-hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, bunyi tu. Kau tidak tahu nak bunyi tu pun. Ha, ya? ha, saya dengar tu macam mana? Ha, merobok dengar ni. Ha, jadi henti kan ya. Ha, itu dari segi dunianya. Dari segi akhiratnya, segala pahala orang yang dengki itu dapat kepada orang yang didengki. Faham ke didengki? Ha, pahala orang yang dengki itu, semayang dia, puasa dia, sedekah dia, dapat apa? Dapat orang yang di, yang didengki. Cukup itu? Tak cukup lagi. Dosa orang yang kena dengki itu pula, pindah kepada siapa? Kepada orang yang dengki. Ha, jadi sebab itu dia merosakkan, dia mem- membakar. Ha, membinasakan kebajikan macam api membinasakan ranting-ranting yang kering ha, macam itulah tak usah hasad dengki serupun dengan takabur ni juga kerana takabur ni kita seolah-olah merampas sifat Allah subhanahu wa ta'ala kamu nak jadi aku ke kata Tuhan apa nak jawab ha, aku je memang layak untuk takabur kamu tak boleh takabur kenapa kamu takabur juga ha, yeah. ha, jadi lepas ini nak cakap berhati-hatilah ada takabur ke tak lebih-lebih saya ngajar ni saya ngajar ni lagi kena berhati-hati Kadang-kadang bukan sedo lah. Ngajur tu. Saya lah ustaz yang paling terror lah. Macam. Ha, eh? Saya lah ustaz yang paling bad. Wah, bila saya ngajur ramai orang datang. Ustaz lain ngajur tak ada ramai datang pun. Ada dua orang, tiga orang je. Bila saya ngajur berpuluh-puluh orang datang. Ha, itu dah apa tu? Itu tak boleh tu. Ha, eh? hmm. Nak kena jaga betul-betul.